வெல்கம் டு சந்திர மேக்ஸ் திஸ் இஸ் ஆனஸ்டாஜ் நாம இந்த வீடியோல எஸ்எஸ்சி ஜிடி கான்செப்ட்ல கேட்கப்பட்ட ப்ரீவியஸ் இயர் ஜி கே கொஸ்டின் அண்ட் ஆன்சர் பார்ட் டூ பார்க்க போறோம் சோ ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின் அப்படின்னா ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டுல நோட்டிபிகேஷன் வந்து ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணுல எக்ஸாம்ஸ் நடந்துச்சுல அந்த கொஸ்டின் அண்ட் ஆன்சரை தான் பார்க்க போறோம் எல்லா நாட்களையும் நடந்த எல்லா ஷிப்ட் கொஸ்டின் பேப்பரையும் பார்க்க போறோம் ஓகேவா இப்பதான் இந்த வீடியோவை ஃபர்ஸ்ட் டைம் பாக்குறீங்க அப்படின்னா இதுக்கு முன்னாடி பார்ட் ஒன்னு விட்டுருப்போம் சோ அதை பார்த்துட்டு இத பாருங்க ப்ரீவியஸ் பார்ட்ல சில இன்ஃபர்மேஷன் நீங்க பார்க்காம இப்போ இந்த பாட்டுக்கான இன்ஃபர்மேஷனை மட்டும் பாத்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு சில விஷயம் விட்டு போகும் சில தகவல்கள் உங்களுக்கு தெரிஞ்சுக்காமலே போக வாய்ப்பு இருக்கு இப்ப வந்து நான் டான்ஸ பத்தி சொல்றேன் அப்படின்னா இந்த வீடியோல கொடுக்குற ஸ்டேட்மெண்ட் வந்து ஒண்ணு இருக்கும் சோ இதுக்கு இதுல சொல்லாத தகவல் வந்து பார்ட் ஒன்னுலயும் சொல்லியிருப்பேன் வித்தவுட் என்ன டிலே சோ இந்த வீடியோட ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் பாப்பமா இந்த சீரீஸோட ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் சாதனம் பி வி பாலகிருஷ்ணன் வந்த சங்கீத் நாடக அகாடமி அவார்ட் இன் விச் டான்ஸ் ஃபார்ம் சோ சாதனம் பி வி பாலகிருஷ்ணன் வந்து எந்த நடன வடிவில சங்கீத நாடக அகாடமி விருதை வென்றுக்கிறாரு அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க சோ எந்த ஃபார்ம் அப்படின்னா கதகளி சோ கதகளில தான் என்ன பண்ணிருப்பாரு சங்கீத நாடக அகாடமி விருதை வென்றிருப்பாரு ஓகேவா இவர் வேற எப்படி கூப்பிடுவாங்க அப்படின்னா இரண்டாம் ஸ்ரீ சாதனம் அப்படின்னு சொல்லி கூப்பிடுவாங்க இவர் வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி நாலாவது வருஷம் நார்த் கேரளாவில இருக்கிற தலி பரம்பரா அப்படிங்கிற கிராமத்துலதான் இவர் பிறக்கிறாரு ஒரு பர்சனை பத்தி நம்ம படிக்கணும் அப்படின்னா அவங்க எந்த ஊர்ல பிறக்கிறாங்க அவங்க எந்த மாநிலத்துல பிறக்கிறாங்க சோ இந்த இன்ஃபர்மேஷனை தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க இதுவும் ரொம்ப இம்பார்ட்டன் பாயிண்ட் ஓகேவா சோ இவர் வந்து எங்க பிறக்கிறாரு கேரள மாநிலத்துல பிறக்கிறாரு சோ எந்த கிராமம் அப்படின்னா தலி பரம்பரா அப்படிங்கிற கிராமத்துல பிறக்கிறாரு கேரளாவில ஆசிரியரா கொஞ்ச காலம் வேலை செஞ்சுட்டு ஸ்ரீ பாலகிருஷ்ணன் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுவத்தி நாலாவது வருஷத்துல டில்லியில சர்வதேச கதகளி சென்டர்ல வந்து ஜாயின் பண்றாரு டெல்லியில இருக்கிற சாகித்ய கலா பரிஷத் சம்மன் அப்படிங்கிற அவார்டையும் வாங்கியிருக்காரு ஓகேவா சோ இவ்வளவுதான் நம்ம பி வி பாலகிருஷ்ணன் பத்தி தெரிஞ்சுக்கிறோம் டெல்லி போயிட்டு அங்க இருக்கிற அங்க இருக்கிற கதகளி அகாடமி ரொம்ப சர்வதேச கதகளி அகாடமில ஜாயின் பண்ணி கதகளிய இன்னும் மேம்பட்டு கத்துக்கிட்டு சோ அதுல தாம் புரிஞ்சுகிட்டத ஒரு நூலாகவும் எழுதுறாரு ஓகேவா இதுதான் இவரை பத்தின இன்ஃபர்மேஷன் சோ இதுக்கப்புறம் வேற என்ன இன்ஃபர்மேஷன் அடிஷனலா சொல்லணும் அப்படின்னா நான் ஆல்ரெடி ப்ரீவியஸ் பார்ட்ல சொல்லியிருப்பேன் எத்தனை டான்ஸ் ஃபார்ம் கிளாசிக்கல இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருப்பேன் சோ எட்டு டான்ஸ் ஃபார்ம் இருக்கு சோ அந்த எட்டு டான்ஸ் ஃபார்முக்கு இவங்க என்ன பண்றாங்க இந்த சங்கீத நாடக அகாடமி விருது கொடுக்குறாங்க ஓகேவா அது என்ன டான்ஸ் ஃபார்ம் அப்படின்னா பரதநாட்டியம் எங்க தமிழ்நாடு கதக்கு வந்து எங்கெங்க கிளாசிக்கல் டான்ஸ் ஃபார்மா இருக்கு அப்படின்னா வடக்கு மேற்கு மற்றும் மத்திய இந்தியாவில இந்த கதக் அப்படிங்கிற கிளாசிக்கல் டான்ஸ் ஃபார்ம வந்து ஃபாலோ பண்றாங்க கதக் அப்படிங்கிற டான்ஸ் ஃபார்ம் வந்து ஃபேமஸ் ஆயிருக்கு சோ அடுத்து கதகளி கதகளி ஆல்ரெடி தெரியும் நம்மள சுத்தி இருக்கிற ஸ்டேட்ட பத்தி கண்டிப்பா தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க நமக்கு வந்து பரதநாட்டியம் பக்கத்துல இருக்கிற கேரளாவுக்கு வந்து கதகளி இந்த சைட்ல ஆந்திராவுக்கு வந்து குச்சிப்புடி ஓகேவா சோ அப்ப குச்சிப்புடி ஆந்திர பிரதேசம் சோ அதுக்கு பக்கத்துல இருக்க ஒடிசி ஒடிசா அதே பேர்லயே வந்துருச்சு தெரிஞ்சிடும் உங்களுக்கு மணிப்பூரி மணிப்பூர் அதுவும் உங்களுக்கு பேர்லயே வந்துருச்சு மோகினி ஆட்டம் மோகினி ஆட்டம்னாவும் கேரளா தான் ஓகே அப்போ கேரளாவில ரெண்டு கிளாசிக்கல் டான்ஸ் இருக்கு ஓகே ஒண்ணு வந்து மோகினி ஆட்டம் இன்னொன்னு கதகளி சோ அடுத்து வந்து சத்ரியா சத்ரியா வந்து அசம் ப்ரீவியஸ் பார்க்லயே இந்த எட்டு கிளாசிக்கல் டான்ஸ் ஃபார்ம வந்து ஞாபகம் வச்சுக்கிறதுக்காக உங்களுக்கு ஷார்ட் ஃபார்ம் சொல்லி தரணும் அப்படின்னு சொல்லி நினைச்சேன் இந்த வீடியோட எண்டில் கடைசியா உங்களுக்கு டைம் இருந்துச்சு அப்படின்னா என்ன ரொம்ப சொன்ன அப்படின்னா ஒன் ஹவருக்கு மேல போயிடும் டைம் இருந்தது அப்படின்னா நான் இந்த வீடியோட எண்டில் இந்த எட்டு கிளாசிக்கல் டான்ஸ் ஃபார்ம் என்னென்ன ஸ்டேட் இதை எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் அப்படின்றதையும் சொல்றேன் ஓகேவா அடுத்து ஆப்ஷன்ல இருக்கிற லாவணி லாவணிய பத்தி சொல்லணும் அப்படின்னா லாவணி அப்படிங்கிறது வந்து மகாராஷ்டிரால இருக்கிற ஒரு ஃபோக் டான்ஸ் சோ மகாராஷ்டிரால இருக்கிற ஒரு நாட்டுப்புற நடனம் தான் இந்த லாவணி அப்படிங்கிறது நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பாக்கலாமா நெக்ஸ்ட் செகண்ட் கொஸ்டின் ஹூ அமங் த ஃபாலோயிங் வாஸ் த ஃபர்ஸ்ட் இந்தியன் டு பி ரெக்ரூட்டட் இன் இந்தியன் சிவில் சர்வீஸ் இன் பிரிட்டிஷ் இந்தியா சோ பின் வருணவற்றில் பிரிட்டிஷ் இந்தியாவில இந்திய சிவில் சர்வீஸில் பணியமர்த்தப்பட்ட முதல் இந்தியர் யார் அப்படின்னு சொல்லி கேட்கிறாங்க சோ இந்த கொஸ்டின் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் சோ அது யாரு அப்படின்னா சத்யேந்திரநாத் தாகூர் யாரு சத்யேந்திரநாத் தாகூர் இவர் தான் வந்து பிரிட்டிஷ்
சோ இந்திய சிவில் சர்வீஸ் வந்து ஆயிரத்தி எட்நூத்தி அறுபத்தி ஒண்ணுல இந்திய சிவில் சர்வீஸ் சட்டம் மூலம் இது வந்து பவுண்டேஷன் பண்ணப்பட்டுச்சு ஓகேவா இந்தியன் சிவில் சர்வீஸ் ஆக்ட் சோ இது வந்து எந்த வருஷம் ஆயிரத்தி எட்நூத்தி அறுபத்தி ஒண்ணுல அந்த இந்திய சிவில் சர்வீஸ் சட்டத்தின் மூலம் இது பவுண்டேஷன் பண்ணப்பட்டுச்சு நிறுவப்பட்டது அதுல இருந்துதான் அடுத்த ஆப்ஷன்ல சொல்லியிருந்தால ரவீந்திரநாத் தாகூர் சத்யேந்திரநாத் தாகூரோட மூத்த அண்ணன் ரவீந்திரநாத் தாகூருக்கு வேறு பேர்கள் என்னென்ன இருக்கு அப்படின்னா ரவீந்திரநாத் தாகூரை வந்து கோபி குரு பிஸ்வ கோபி வங்காளத்தின் பார்ட் அப்படின்னு சொல்லி இவரை அழைப்பாங்க என்னென்ன அழைப்பாங்க கோபி குரு பிஸ்வ கோபி அண்ட் வங்காளத்தின் பார்ட் அப்படின்னு சொல்லி இவரை அழைப்பாங்க ஓகேவா சோ இப்படி வெவ்வேறு பேர்களால ரவீந்திரநாத் தாகூர் அழைக்கப்படுவாரு ஒரு பெங்காலி கவிஞரா இருந்திருக்கிறாரு ஒரு தத்துவவாதி இசையமைப்பாளர் எழுத்தாளர் மற்றும் ஓவியரா இருந்திருக்கிறார் ஓகேவா இவரு வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதிமூணு நைன்டீன் தேர்ட்டீன்ல அந்த வருஷம் வந்து அவருடைய உரைநடை கீதாஞ்சலிக்காக ரவீந்திரநாத் தாகூர் வந்து இலக்கியத்திற்காக நோபல் பரிசு வாங்குறாரு ரொம்ப முக்கியமான பாயிண்ட் இதுல என்ன அப்படின்னா இலக்கியத்திற்கான நோபல் பரிசை வென்ற முதல் இந்தியரும் இவர் தான் இந்த தாகூர் ஃபேமிலியில வந்து முதல் அப்படிங்கிறது வந்து புதுசு ஒண்ணும் கிடையாது ரெக்கார்டை கிரியேட் பண்ற ஃபேமிலியில இவங்களும் ஒருத்தரா இருந்திருக்காங்க ஓகே அடுத்த ஆப்ஷன்ல இருக்கிற சுரேந்திரநாத் பானர்ஜி சுரேந்திரநாத் பானர்ஜியை பத்தி சொல்லணும் அப்படின்னா பிரிட்டிஷ் ஆட்சி காலத்துல வந்து ஆரம்ப காலங்கள்ல இருந்த அரசியல் தலைவர்ல இவரும் ஒருத்தரா இருந்தாரு சுரேந்திரநாத் பானர்ஜி அவர்கள் சோ நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஆயிரத்தி எட்நூத்தி எண்பத்தி மூணு மற்றும் ஆயிரத்தி எட்நூத்தி எண்பத்தி அஞ்சு அந்த வருஷங்கள்ல இந்திய தேசிய காங்கிரஸோட ரெண்டு மாநாட்டுக்கும் தலைமை தாங்கியது இவர் தான் ஓகேவா அது மட்டும் இல்ல இவரைய இந்த கொஸ்டினுக்கு கீழே கொடுத்திருக்காங்க அப்படின்னா இவரும் சிவில் சர்வீஸ்ல தேர்ச்சி அடைந்த ஒருத்தவர் தான் அதனாலதான் இவர் இங்க கொடுத்திருக்காங்க ஓகேவா எப்ப தேர்ச்சி அடைகிறாரு அப்படின்னா ஆயிரத்தி எட்நூத்தி அறுபத்தி ஒன்பதுல ஆயிரத்தி எட்நூத்தி அறுபத்தி ஒன்பதுல இந்தியன் சிவில் சர்வீஸ் அப்படின்னு சொல்லப்படுகின்ற இந்த இந்திய குடிமை பணி தேர்வுல வந்து தகுதி பெற்ற இரண்டாவது இந்தியர் ஐசிஎஸ்ல இரண்டாவது இந்தியர் அதனாலதான் இந்த கொஸ்டின்ல இவர் கொடுத்திருக்காங்க ஓகேவா சோ உங்களுக்கு டீட்டெயில் இல்லாம படிச்சுட்டு போயிருந்தீங்க அப்படின்னா நீங்க சுரேந்திரநாத் பானர்ஜியும் போட வாய்ப்பு இருக்கு சோ ஃபர்ஸ்ட் யார் ஞாபகம் வச்சுங்க ரெண்டாவது யாருன்னு ஞாபகம் வச்சுங்க அடுத்து ஆப்ஷன்ல இருக்க ரஹிமத்துல்லா எம் ஷானி இவரை பத்தி சொல்லணும் அப்படின்னா சோ இவர் வந்து பக்ருதீன் தியாப்ஜிக்கு பிறகு ஐஎன்சியோட தலைவரா பணியாற்றிய இரண்டாவது முஸ்லிம் தலைவர் பக்ருதீன் தியாப்ஜிக்கு அப்புறம் தலைவரா இருந்த முஸ்லிம் இவர் தான் அப்போ செகண்ட் முஸ்லீமா இவர் தான் தலைவரா இருந்திருக்கிறாரு சோ எந்த வருஷம் பாருங்க ஆயிரத்தி எட்நூத்தி தொண்ணூத்தி ஆறாவது வருஷம் கல்கட்டாவில் நடைபெற்ற அந்த ஐஎன்சி ஐஎன்சி அப்படின்னா இந்தியன் நேஷனல் காங்கிரஸ் ஓகேவா சோ ஆயிரத்தி எட்நூத்தி தொண்ணூத்தி ஆறுல கல்கத்தாவில் நடக்கிற ஐஎன்சி செக்ஷனுக்கு அந்த இந்திய தேசிய காங்கிரஸ் மாநாட்டுக்கு தலைமை தாங்கி இருக்கிறார் ஆயிரத்தி எட்நூத்தி தொண்ணூத்தி ஆறுல நடக்கிற அந்த பன்னெண்டாவது காங்கிரஸ் மாநாட்டுல என்ன பண்றாரு அப்படின்னா மாநாட்டுல எல்லாரும் ஒன்னு கூடுவதற்கு முன்னாடி ஃபர்ஸ்ட் டைமா ஓகேவா முதன் முறையாக என்ன பண்றாங்க அந்த வந்தே மாதரம் அப்படிங்கிறது பாடப்பட்டது ஓகேவா சோ இந்த செஷன் தான் இந்த செஷனுங்கிறது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் பன்னெண்டாவது ஐஎன்சி சோ இந்த பனிரெண்டாவது மாநாட்டுல தான் என்ன பண்றாங்க வந்தே மாதரம் ஃபர்ஸ்ட் டைம் பாடப்படுது ஓகேவா சோ இந்த காங்கிரஸ் செஷனுக்கு தான் ரஹிமத்துல்லா எம் ஷஹானி அவங்க வந்து என்ன பண்ணிப்பாங்க தலைமை தான் இருப்பாங்க இது ரொம்ப ரேர் தான் சோ ஓகே அவ்வளவுதான் இந்த கொஸ்டின் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பாக்கலாம் நெக்ஸ்ட் தேர்ட் கொஸ்டின் இன் பேட்மிண்டன் ஈச் கேம் கன்சிஸ்ட் ஆஃப் ஹவு மெனி பாயிண்ட்ஸ் சோ பேட்மிண்டன்ல ஒவ்வொரு ஆட்டமும் எத்தனை புள்ளிகளை கொண்டது அப்படின்னு சொல்லி கேக்குறாங்க ஒரு கேம் இருக்குன்னா அந்த கேமுக்கு வேற ஏதாவது பேர் இருக்கா அப்படிங்கறது ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க அந்த கேம் வந்து எப்ப தொடங்கப்பட்டிருக்கும் அப்படிங்கறத தெரிஞ்சு வச்சுங்க பாயிண்ட் டூ பாயிண்ட் த்ரீ என்ன அப்படின்னா அந்த கேம்ல மொத்தம் எத்தனை பிளேயர் ஈச் ஈச் டீம் ஓகேவா சோ இப்ப வந்து இப்ப கிரிக்கெட் அப்படின்னா ரெண்டு டீம் விளையாடும் கரெக்டா சோ அப்போ ஒவ்வொரு டீமுக்கும் எவ்வளவு மெம்பர்ஸ் எவ்வளவு பிளேயர்கள் இருக்கணும் அப்படிங்கறதையும் தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க அதுல யூஸ் பண்ற இம்பார்ட்டன் ஆன டேர்ம்ஸ் தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க ஓகேவா சோ இப்ப வந்து இந்த ஃபுட்பால் அதெல்லாம் வந்து என்ன பண்ணுவோம் ரெட் கார்டு எல்லோ கார்டு அதெல்லாம் யூஸ் பண்ணுவாங்க அது மாதிரி சோ இந்தந்த கார்டுக்கு என்னென்ன மீனிங் அந்த மாதிரி நிறைய இருக்கும் உங்களுக்கு அதெல்லாம் தெரிஞ்சு வச்சுக்க வேணாம் சோ இதுல இம்பார்ட்டன்ட் இப்போ வந்து சோ இப்ப நம்ம எல்லாத்துக்குமே தெரிஞ்சது இந்த கிரிக்கெட்ல எல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த எல்பிடபிள்யூ சோ அந்த மாதிரி டேர்ம்ஸ் எல்லாம் இருக்குல்ல சோ இதெல்லாம் வந்து தெரிஞ்சு வச்சு
ஜஸ்ட் இதெல்லாம் வந்து உங்களுடைய கரண்ட் அஃபேர்ஸ் ஒரு பேஜ் ஒதுக்கி இருப்பீங்கல்ல அதுல இவங்கள பத்தி ஏதாவது ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் வந்துச்சு அப்படின்னா அதை நோட் பண்ணீங்க இப்போ இந்த வீடியோ நான் ரெடி பண்ணிட்டு இருக்க இந்த தேதியில உங்களுக்கு ரோஹித் சர்மா வந்து தயாரம் நெண்களை ஒன்டே இந்திய கிரிக்கெட் மேட்ச்ல வந்து கடந்திருக்காரு ஓகேவா சர்வதேச ஒன்டே இந்திய கிரிக்கெட் மேட்ச்ல பத்தாயிரம் ரன்னை கடந்து சாதனை பண்ணிருக்காரு ஓகேவா பத்தாயிரம் ரன்களை கடந்த பதினைந்தாவது வீரர்கள்ல ஒருத்தரா இருக்காரு ஓகேவா சோ இந்த இன்ஃபர்மேஷன் எல்லாம் தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும் ஓகே அடுத்து இந்த கொஸ்டனுக்கு ஆன்சர் தெரிஞ்சு வச்சுங்க த பேட்மிண்டன் ஈச் கேம் கன்சிஸ்ட் ஆஃப் ஹவு மெனி பாயிண்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க ஒவ்வொரு ஆட்டமும் பேட்மிண்டன் எத்தனை புள்ளிகளை கொண்டது அப்படின்னு சொல்லி கேட்கறாங்க எத்தனை புள்ளிகளை கொண்டது அப்படின்னா இருபத்தி ஒரு புள்ளிகளை கொண்டது ஓகேவா எத்தனை புள்ளிகளை கொண்டது இருபத்தி ஒரு புள்ளிகளை கொண்டது ஓகே நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பாக்கலாம் சோ நெக்ஸ்ட் போர்த் கொஸ்டின் Who was the first flag bearer for India in the Olympics? So, in the Olympics, who was the first flag bearer for India in the Olympics? So, in the Olympics, who was the first flag bearer for India in the Olympics? So, who was the first flag bearer for India in the Olympics? So, who was the first flag bearer for India? Okay, wow. So, Burma Banerjee is the first flag bearer for India. So, if you want to know this, how many flags bearer for India in the Olympics? So, in the Olympics, who was the first flag bearer for India? ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபதுல பெல்ஜியத்தில் நடந்த ஒலிம்பிக் போட்டியில தான் இவர் வந்து இந்தியன் பிளாக் ஏந்திரி போயிருக்காரு ஓகேவா என்ன ஸ்போர்ட்ஸ் மேன் அப்படின்னா தடகளம் விளையாட்டை சேர்ந்தவர் ஸ்பிரிண்டிங் அப்படின்னு சொல்லி தடகளம் இந்த ஸ்போர்ட்ஸ் சேர்ந்தவர் தான் இந்த பூர்மா பானர்ஜி அவர்கள் சோ இவர் வந்து எந்த ஊர்ல பிறக்கிறாரு அப்படின்னா ஆயிரத்தி எட்நூத்தி தொண்ணூத்தி ஏழுல பிரிட்டிஷ் இந்தியா டைம்ல இருந்த கல்கத்தாவில் ஓகேவா பிரிட்டிஷ் இந்தியாவில் கல்கத்தாவில் வந்து பிறந்தாரு இப்போ எங்க இருக்கு அந்த பிளேஸ் அப்படின்னா இப்போ இருக்கிற வெஸ்ட் பெங்கால்ல பிறக்கிறாரு இந்த பூர்மா பானர்ஜி வந்து ஃபர்ஸ்ட் கொடியை ஏந்திட்டு போறாரு சோ இப்ப மாதிரி அடுத்த அடுத்த ஒலிம்பிக்ஸ் கேம்ஸ் எல்லாம் வந்து இந்தியாவோட சார்பா வந்து என்ன பண்ணிருப்பாங்க இந்தியாவோட கூடிய எந்திரி போயிருப்பாங்க உங்களுக்கு ரீசெண்டா நடந்த லாஸ்ட் ஒரு அஞ்சு ஒலிம்பிக்ஸ் சோ அந்த மாதிரி கூட ஞாபகம் வச்சுங்க ஓகேவா அது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் லாஸ்டா நடந்த நாலு ஒலிம்பிக்ஸ் டைம்ல வந்து நம்ம யார் கூடிய எடுத்துட்டு போனாங்க எங்க நடந்துச்சு அப்படிங்கறத மட்டும் நான் சொல்றேன் சோ இதுதான் வந்து லாஸ்ட் நாலு வருஷம் நடந்த ஒலிம்பிக்ஸ் கேம்ல இந்திய தேசிய கூடிய ஏந்திட்டு போனவங்க இவங்க தான் சோ ரெண்டாயிரத்தி எட்டுல வந்து பெய்ஜிங் யார் கூடிய ஏந்திரி போயிருப்பாங்க இந்தியா சார்பா அப்படின்னா ராஜ்வர்தன் சிங் ரத்தோர் அப்படிங்கிறவரு அடுத்து ஒலிம்பிக் நடந்தது வந்து ரெண்டாயிரத்தி பன்னெண்டு ரெண்டாயிரத்தி பன்னெண்டுல லண்டன்ல நடந்திருக்கும் அந்த டைம்ல இந்தியா சார்பா யார் கூடிய ஏந்திரி போயிருப்பாங்க அப்படின்னா சுசில் குமார் யாரு சுசில் குமார் அடுத்து ரெண்டாயிரத்தி பதினாறு சோ ரெண்டாயிரத்தி பதினாறுல எங்க நடந்திருக்கும் அப்படின்னா ரியோ டி ஜெனேரியா அப்படிங்கிற இடத்துல தான் நடந்திருக்கும் ரியோல நடந்திருக்கும் யாரு இந்தியா சார்பா கூடி ஏந்திரி போயிருப்பாங்க அப்படின்னா அபினவ் பிந்திரா அவர்கள் அபினவ் பிந்திரா அவர்கள் இப்ப லாஸ்ட் டைம் எப்ப நடந்திருக்கும் அப்படின்னா டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஓகேவா சோ ரெண்டாயிரத்தி இருபதுல நடந்துச்சு எங்க நடந்திருக்கும் அப்படின்னா டோக்கியோ எங்க நடந்திருக்கும் டோக்கியோல நடந்திருக்கும் யாரு குடி எடுத்துட்டு போனாங்கன்னா இந்த டைம் ரெண்டு பேர் எடுத்துட்டு போயிருக்காங்க யாரு அப்படின்னா ஒண்ணு மேரிகோம் இன்னொன்னு மன்பிரீத் சிங் அப்படிங்கிறவங்க ரெண்டு பேர் இவங்க ரெண்டு பேரும் சேர்ந்துதான் இந்தியாவோட தேசிய கொடியை எடுத்துட்டு போயிருப்பாங்க ஓகே அடுத்த கொஸ்டின் பாக்கலாமா நெக்ஸ்ட் பிப்த் கொஸ்டின் சோ பிப்த் கொஸ்டின் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ப்ரீவியஸ் பார்ட் பார்க்காதவங்களுக்கு ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் சொல்றேன் ப்ரீவியஸ் பார்ட்ஸ்ல இத பத்தின இன்ஃபர்மேஷன் உங்களுக்கு சொல்லியிருப்பேன் சோ அத பார்த்துட்டு இந்த வீடியோவை பாருங்க அப்பதான் வந்து நீங்க வந்து ஒரு ஒரு கொஸ்டினோட ஃபுல் இன்ஃபர்மேஷனும் உங்களால கிராஸ் பண்ணிக்க முடியும் ஓகே ருபீஸ் பிப்டி பேங்க் நோட் ஆஃப் மகாத்மா காந்தி நியூ சீரீஸ் ஆஸ் பேஸ் கலர் ஆஃப் இந்த டிமான்டேஷன் ஓகேவா சோ இந்த பண மதிப்பிழப்பு நடந்ததுக்கு அப்புறம் சில ரூபாயோட கலர் மாத்தி இருப்பாங்க அந்த நோட்டோட பின்னாடி வந்து சில இம்பார்ட்டன்ட் பிக்சர்ஸ் சில போட்டோஸ் வந்து கொடுத்திருப்பாங்க அதோட டைமென்ஷன் மாத்தி இருப்பாங்க சோ இந்த இன்ஃபர்மேஷன் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் ஓகேவா சோ புதுசா டிமான்டேஷன் நடந்ததுக்கு அப்புறம் நம்ம தெரிஞ்சு வச்சுக்க வேண்டியது இந்த மூணு பாயிண்ட் இது நான் பிரிவியஸ் பாட்லயே ஆல்ரெடி சொல்லியிருப்பேன் ஐம்பதுரூவா நோட்டோட கலர் என்ன அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க புதுசா இருக்கிற ஐம்பதுரூவா நோட்டோட கலர் என்ன அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க புளூரசன் புளூ அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க என்னது புளூரசன் புளூ தான் ஐம்பதுரூவா நோட்டோட கலர் இந்த புது வகையான நோட்டை வந்து யாரு அறிமுகப்படுத்துவாங்க சோ எப்பவுமே வந்து நாணயங்களையும் நோட்டை அறிமுகப்படுத்துறது யாரு ரிசர்வ் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா ஆர்பிஐ அப்படிங்கிறது தான் சோ
green, orange color, 10 rupees, and the other one is the chocolate brown color. Okay, wow. That's 20 rupees. 20 rupees is greenish yellow tile. Wow. Greenish yellow. That's the color. That's the color. 50 rupees is the color. Fluorescent blue. That's the color. Okay, wow. So that's 100 rupees. 100 rupees is the color. Lavender color. 100 rupees is the color. Lavender color. That's the color. 200 rupees. 200 rupees in a color copina. Bright yellow. Allah Purjiginga. 20 rupees one greenish yellow. 200 one the bright yellow. Added the Ainurban Utlavan the stone grey in a color. Stone grey color. 2000 in a color. And I don't know in a color copina. Magenta color. And I don't know in a color. Magenta color. So in the question like a information of the Pathachi. Add the question Baglama. Next sixth question. Which of the following is a classical dance form from Andhra Pradesh? In the video, we will answer this question. If you want to stop this question, please answer this question. Andhra Pradesh is the same classical dance form. So, Andhra Pradesh is the same classical dance form. Now, there is a district in Andhra Pradesh state. Krishna is the same district. In that district, there is a village in the village. Classical dance form mandu uruan ada solu perde. Adit te, ini yenda time, okay, wah yenda nutran dalu uruai iru kau, abri na, ini pada ni elam nutran dalu uruai. Yahara dalu uruai kau perde, Vaishnava kaviyaran, Sitendra Yogiyal. Ibu rale na perde perde kau, inda kucu perdi abri ngre classical dance form mande uruan ada solu perde. Adit te Baratanatya, Baratanatya perti solanu abri na, Baratanatya mande Tamil Nadu sendha classical dance form, okay, wah. Manipuri, Manipuri, Manipuri cendera classical dance form. Mohini Atta mande Kerala Manila ti cendera classical dance form. Bharata Natya mande Tamil Nadu cendera classical dance form. Manipur, Manipuri, anda classical dance form. Angga ulah dah. Okay, arthu kosin bagla ma. Next seventh kosin. Identify ya redox reaction. Redox oda. Ideri mana yai? Ada alam kana um. Abang juli kaiter kanga. So, nalar dengan jengah chemistry leh de, romba rayaara kusmiya pangan, kaita ibidan ya pang, okay wa? So, ador iya ke chemistry leh de, the or enna or type enna nani ke pangan, apun de periodical table apun solram la, so ini periodic table abadi kan farmo or kusmiya chemistry por dewi ibala. So, adi kapar am adale irikre tools, adale irikre metal materials puti adi okay, adala mande adi kapar am kekra da. Inda redox ora yedri bine, redox ora reaction enna apun kira de papa ma. Kila kurit terkait dengan, yaitu retox reaction. Option C dah, ini kerana answer. So first, ini explain pandat itu mula di retox reaction. Apa na, yang mana orang tu? So retox, apa yang kita tu bandingkan semua orang apa na, Tamil la banding, orang orang wood ke yang terbina ini, apa yang jadi semua orang. Kebawa, adzan retox, apa yang kita tu? Kebawa, ini mana wood ke yang terbina ini? Or tanimam mereka ni, anda tanimam mande, tanimam macam ni, ini na serum. Kebawa, or tanimam, ini na serum mande. Wedi bunyik ni, wah, wedi bunyik ni, urpadum boleh. Ada elektron gel yang ni ke ilah, mard dah layer pun. Okey, wah, change sejauh. Elektron orang yang ni ke ilah, change sahago. Anja oksigen ni tu nilai ilah, change sahagera. Semua bina itu retox reaction, abnda, solu wah. Apa salah kita tu? Kalau ini, ini, ini orang explanation mana abdi na? M1 O2, ini bende, 4 HCl, abdi ni tu orang send react ah, he, magnesium chloride ah, wah. Ni tu orang nama oksigen, satu macam ni. Soalnya ni mana? Oksigen ni satu macam ni, okay? Apa yang enak ni ni? Manganese chloride, Mn Cl2 wa mari ni. Plus, enak tanni apa me? Tanni apa yang jadi? Two molecule of water. Pecah two wa abdi na. Two molecule of water plus Cl2. So, ini dia ini react agi. So, Mn O2 plus four HCl ni dia share amu de. Mn Cl2 that mean manganese chloride plus two molecule of water. Redox orang ydri bini. Ini dia amul kapsen lapur teri kanga. Okay? Atuk kusen bagla ma. Next eighth question. Maga Shivaratri is celebrated in the honor of the Hindu deity Lord Shiva in the Hindu month of Tash. In the month of Maga Shivaratri, how do you say that? Okay, what? In the month of how do you say that? So, this is the one thing that you have to say about the Taniya Buddha. This is the one thing that you have to say about the religious festival. If you have to say about the religious festival, this is the one thing that you have to say about the Taniya Buddha. If you have to say about the famous thing, Rombong mukia, okay wa? So inda maga sebaratri abang kita tu bende, eh, inda masa guna raga, pina, panguni masa guna do, panguni masa nta, inda maga sebaratri nada ko. So, nama ini bende, ipo English calendar lembende pakupono abri na, inda masa orang na, February March, so English calendar lembende pakupono na, 
பிப்ரவரி மார்ச் டைம்ல இது நடக்கும் மகா சிவராத்திரி அப்படிங்கிறது வந்து இந்து புராணங்கள் இருக்குல்ல சோ இந்து புராணங்கள்ல ரொம்ப ரொம்ப முக்கியத்துவம் வாய்ந்த ஒரு பண்டிகையா சொல்லப்படுது இது மாதிரி ரிலிஜியஸ் பெஸ்டிவல் நிறைய இருக்கு அதை வந்து மாதங்கள்ல அது எந்த மாதங்கள்ல கொண்டாடப்படுது அது எந்த ரிலிஜியஸுக்காக கொண்டாடப்படுது அப்படிங்கிறத கண்டிப்பா பார்த்து வச்சுக்கோங்க நீங்க பெஸ்டிவல் படிக்கும் போது அடுத்த ஆப்ஷன்ல கொடுத்திருக்க மாசங்கள்ல இருக்கிற முக்கியமான பண்டிகைகளை உங்களுக்கு சொல்றேன் சோ இப்ப கார்த்திகை கார்த்திகை அப்படிங்கிறது தமிழ் காலண்டர் சோ கார்த்திகை வந்து இங்கிலீஷ் கேலண்டர்ல நவம்பர் டு டிசம்பர் மாசம் நடக்குது சோ இந்த டைம்ல வந்து தீபாவளி கோவர்த்தன பூஜை அப்படின்னு சொல்லி ஒரு பூஜை நடக்கும் சோ அது இல்லாம பாய் தூச் அப்படிங்கிற பண்டிகையும் நடக்கும் சோ அடுத்து சைத்ரா சோ சைத்ரா அப்படிங்கிறது வேற ஒண்ணும் இல்ல சித்திரை தான் சைத்ரா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சோ சித்திர மாசம் எதுல இருந்து எது வரைக்கும் இங்கிலீஷ் கேலண்டர்ல அப்படின்னா ஏப்ரல்ல இருந்து மே வரைக்கும் சோ இந்த டைம்ல நடக்கிறது என்னென்ன அப்படின்னா சித்திர நவமி ராம நவமி மகாவீர் ஜெயந்தி மற்றும் சாத் பூஜை அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க சோ இதெல்லாம் வந்து இந்த சித்திரை மாசத்துல நடக்கும் அடுத்து வைகாசி வைகாசி எந்த இங்கிலீஷ் கேலண்டர் அப்படின்னா மே டு ஜூன் சோ இதெல்லாம் கூட உங்களுக்கு ஒரு ஒரு கொஸ்டின் தான் இப்ப வந்து வைகாசி மாசம் தமிழ் கேலண்டர் அந்த டைம்ல வந்து என்ன இங்கிலீஷ் கேலண்டர் வருதுன்னு கேட்பாங்க சோ நான் எழுதுறது வந்து சும்மா இல்ல இதுவும் ரொம்ப முக்கியம் ஓகேவா சோ வைகாசி டைம்ல என்ன இங்கிலீஷ் கேலண்டர் அப்படின்னா மே டு ஜூன் மாசம் சோ இந்த டைம்ல என்னென்ன பெஸ்டிவல் நடக்கும் அப்படின்னா வைசாகி அட்சய திருதை மற்றும் புத்த பூர்ணிமா சோ ரொம்ப முக்கியமானது புத்த பூர்ணிமா அட்சய திருதை இந்த டைம்ல தான் நடக்கும் வைசாகியும் இந்த டைம்ல தான் நடக்கும் ஓகே அடுத்த கொஸ்டின் பாக்கலாமா நெக்ஸ்ட் நைன்த் கொஸ்டின் த பிளான் பிட்வீன் பிப்த் ஃபைவ் இயர் பிளான் அண்ட் சிக்ஸ்த் ஃபைவ் இயர் பிளான் இஸ் நோன் அஸ் டேஷ் சோ ஐந்தாவது ஐந்தாண்டு கால திட்டத்திற்கும் ஆறாவது ஐந்தாண்டு கால திட்டத்திற்கும் இடையிலான திட்டம் வந்து எப்படி அழைக்கப்பட்டுச்சு அப்படின்னு சொல்லி கேக்குறாங்க எப்படி அழைக்கப்பட்டுச்சு அப்படின்னா ரோலிங் பிளான் அப்படின்னு சொல்லி அழைக்கப்பட்டிருக்கோம் இந்தியாவில வந்து இந்த ஜனதா அரசாங்கம் வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுவத்தி ஏழுல இருந்து எழுவத்தி எட்டு வரைக்கும் ஐந்தாவது ஐந்தாண்டு கால திட்டத்தை வந்து நிறுத்தி வச்சிருந்தாங்க யார் நிறுத்தி வச்சிருந்தாங்க ஜனதா கவர்மெண்ட் எந்த கவர்மெண்ட் கேட்பாங்க ஜனதா கவர்மெண்ட் தான் எந்த டைம்ல இருந்து எந்த டைம் வரையும் நிப்பாட்டி வச்சாங்க அப்படின்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஏழுல இருந்து எழுபத்தி எட்டு இந்த காலங்கள்ல வந்து இந்த ஐந்தாண்டு கால திட்டத்தை என்ன பண்றாங்க ஸ்டாப் பண்ணி வச்சாங்க இந்தியாவில் இந்த ரோலிங் பிளான் அப்படிங்கிறது நைன்டீன் செவன்டி எயிட்ல தான் தொடங்கப்பட்டுச்சு எப்ப தொடங்கப்பட்டுச்சு நைன்டீன் செவன்டீன் எயிட்டீன்ல தொடங்கப்பட்டுச்சு ரோலிங் பிளான் வந்து தொடங்கப்பட்டு இந்த ரோலிங் பிளானோட இந்த கருத்தை வந்து யாரு உருவாக்கி இருப்பாங்க அப்படின்னா குன்னர் மெட்டால் அப்படிங்கிறவர் உருவாக்கி இருப்பார் யாரு குன்னர் மெட்டால் குன்னர் மெட்டால் அப்படிங்கிறவர் என்ன பண்ணிருப்பாரு ரோலிங் பிளான் திட்டத்துக்கான கருத்தை உருவாக்கி இருப்பார் இந்த ரோலிங் பிளான் திட்டம் அப்படின்னா என்னன்னு புரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா இந்த திட்டத்தோட முக்கிய பெனிஃபிட் என்ன அப்படின்னா இது வந்து நெகிழ்வானவை நெகிழ்வானவை அப்படின்னா இதை வந்து எப்படி வேணாலும் பிளெக்சிபிளா மாத்திக்கலாம் தேவைக்கேத்த மாதிரி இதை வந்து மாத்திக்க முடியும் ப்ரீவியஸ் பார்ட்லயே சொல்லியிருப்பேன் ஃபைவ் இயர் பிளான் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் ஓகே அடுத்த கொஸ்டின் பாக்கலாம் நெக்ஸ்ட் டென்த் கொஸ்டின் அகார்டிங் டு சுவான்சங் த டேஷ் ஆஃப் நாலந்தா புத்திஸ் மோனாஸ்டி ஆஸ் நியூ என்ட்ரன்ஸ் டிஃபிகல்ட் கொஸ்டின் விச் வேர் வெரி டிஃபிகல்ட் டு ஆன்சர் சோ என்ன சொல்ற வராங்க அப்படின்னா நாலந்தாவை பத்தி சுவான் சாங் அப்படிங்கிறவர் என்ன சொல்லியிருக்காரு அப்படின்னா அவர் ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் சொல்லியிருக்காரு சுவான் சாங்கோட கூற்றுப்படி என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா நாலந்தாவோட புத்த மணாலயம் இருக்குல்ல அந்த புத்த மணாலயத்தோட யாரு வந்து புதுசா யாராவது உள்ள வந்தா இந்த நாலந்தா புத்த மணாலயத்துக்குள்ள உள்ள வரும்போது அவங்கள்ட்ட கஷ்டமான கேள்விய கேக்குறாங்க அப்படின்னா சோ அந்த அந்த கொஸ்டினுக்கு உங்களால ஈஸியா ஆன்சர் பண்ணவே முடியாது யாரு ஆன்சர் பண்றீங்களோ அவங்கதான் வந்து அந்த புத்த மலாலயத்துக்குள்ள அனுமதிக்கப்படுறாங்க உள்ள என்ட்ரன்ஸ்லயே இது இருக்கும் ஒரு வாட்ச்மேன் மாதிரி வச்சுக்கலாம் அந்த அந்த காலத்திலேயே வந்து ஒரு என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம் மாதிரி சோ நாலந்தா புத்த மலாலயத்துக்குள்ள நீங்க போகணும் அப்படின்னா அவங்க கேட்கிற அந்த கொஸ்டின் வந்து ரொம்ப டிஃபிகல்டா இருக்கும் அதை நீங்க ஆன்சர் பண்றது எந்த விதத்திலுமே ஆன்சர் பண்ண முடியாத அளவுக்கு இருக்கும் சோ அந்த மாதிரி இதுக்கு நீங்க ஆன்சர் அவங்க ஸ்டாட்டிஸ்பை ஆகிற மாதிரி ஆன்சர் பண்ணாதான் நீங்க அந்த புத்த மலாலயத்துக்குள்ள போகவே முடியும் அப்படின்னு சொல்லி யாரு சொல்றாங்க அப்படின்னா யுவான் சாங் அப்படிங்கிறவரு சொல்றாரு சோ யாருப்பா அப்படி புத்த மலையாளத்துல என்ட்ரன்ஸ்ல யார் இருப்பாங்க அனுமதிப்பாரு அந்த
உங்களை வந்து கொஸ்டின்ஸை வந்து கரண்ட் அஃபேர்ஸ்ல வந்து உங்களை கொஸ்டினை கஷ்டமா கேட்கணும்னு முடிவு பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னா இந்த மாதிரி பொலிட்டிக்கலான சில கொஸ்டின்களையும் கேட்பாங்க ஒவ்வொரு வருஷமும் இது மாறிக்கிட்டே இருக்கும் இப்போ இந்த வருஷம் ஒரு ஆள் இருப்பாங்க அடுத்த வருஷம் தலைவர் வேற ஆளா கூட இருக்கும் ஓகேவா ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் இந்த கொஸ்டினுக்கான ஆன்சர் என்ன அப்படின்னா டி ராஜா அவர்கள் தான் யாரு டி ராஜா தான் அந்த டைம்ல வந்து கட்சியோட பொதுச் செயலாளராக இருந்திருக்கிறாரு சோ இவர் வந்து யாருக்கு அப்புறம் வந்தவர் அப்படின்னா இவர் வந்து சுதாகர் ரெட்டி ஆந்திர மாநிலத்தை சேர்ந்த சுதாகர் ரெட்டி அவருக்கு அப்புறம் இவர் வந்து எலக்ட் ஆனாரு இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சியோட பொதுச் செயலாளராக இருந்த சுதாகர் ரெட்டிக்கு அப்புறம் வந்தவர் தான் இந்த டி ராஜா அப்படிங்கிறவர் சோ இந்த கம்யூனிஸ்ட் பார்ட்டி ஆஃப் இந்தியா வந்து எப்ப தொடங்கப்பட்டிருக்கும் அப்படின்னா சோ இருபத்தி அஞ்சு டிசம்பர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி அஞ்சு சோ இந்த வருஷம் ரொம்ப ஈஸியா ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் இருபத்தி அஞ்சு டிசம்பர் இருபத்தி அஞ்சு சோ ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி அஞ்சு தான் அப்படி சொல்றேன் சோ இருபத்தி அஞ்சு அந்த டேட்டை ஞாபகம் வச்சாவே அந்த வருஷம் ஞாபகம் வந்துடும் இது எதுக்கு வரும் கம்யூனிஸ்ட் பார்ட்டி சோ இது வந்து ஒரு இந்தியாவில இருக்கிற ஒரு கட்சியில பழம்பெரும் கட்சிகளில் ஒண்ணுதான் இந்த கம்யூனிஸ்ட் பார்ட்டி அப்படிங்கிறது இதோடைய ஃபர்ஸ்ட் ஜெனரல் செக்ரட்டரி யாரு அப்படிங்கறத கேட்பாங்க அதுவும் தெரிஞ்சு வச்சுங்க இந்த கம்யூனிஸ்ட் பார்ட்டியோட ஃபர்ஸ்ட் ஜெனரல் செக்ரட்டரி வந்து எஸ் வி கேட் அப்படிங்கிறவர் தான் ஃபர்ஸ்ட் ஜெனரல் செக்ரட்டரி ஆஃப் கம்யூனிஸ்ட் பார்ட்டி அடுத்து நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பாக்கலாமா நெக்ஸ்ட் டுவெல்த் கொஸ்டின் ஸ்கில் இந்தியா மிஷன்ஸ் கவர்னிங் கவுன்சில் இஸ் சேர்டு பை த டேஷ் ஸ்கில் இந்தியா மிஷன் கவுன்சில்ல வந்து யாரால தலைமை தாங்கப்படுது அப்படின்னு சொல்லி கேக்குறாங்க மிஷன் வந்து யாரால தலைமை தாங்கப்படுது அப்படின்னா பிரைம் மினிஸ்டர் தான் இப்ப யாரு அப்படின்னா நரேந்திர மோடி தான் இந்த ஸ்கில் இண்டியா மிஷனுக்கு தலைமை தாங்குறாரு சோ இந்த ஸ்கில் இண்டியா மிஷனை பத்தி நீங்க தெரிஞ்சு வச்சுக்க வேண்டியது என்ன அப்படின்னா இது எப்ப தொடங்கப்பட்டிருக்கும் அப்படிங்கறது தான் சோ எந்த வருஷம் தொடங்கப்பட்டிருக்கும் அப்படின்னா இந்த ஸ்கில் இண்டியா மிஷன் வந்து ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சுல தொடங்கப்பட்டிருக்கும் இந்த ஸ்கில் இண்டியா மிஷின் வந்து எதோட ரீப்ளேஸ் ஆ வந்த மிஷன் அப்படின்னா இது வந்து ரெண்டாயிரத்தி ஒன்பதுல உருவாக்கப்பட்ட ஓகேவா நேஷனல் பாலிசி ஆஃப் ஸ்கில் டெவலப்மெண்ட் அதுக்கு மாற்றா வந்ததுதான் இந்த ஸ்கில் இண்டியா மிஷன் சோ வேற என்ன இந்த ஸ்கில் இண்டியா பத்தி சொல்லணும் அப்படின்னா ஸ்கில் டெவலப்மெண்ட் அண்ட் என்டர்பிரனர்ஷிப்புக்கு வந்து யாரு வந்து இப்ப மினிஸ்டரா இருக்காங்க அப்படின்னா மகேந்திரநாத் பாண்டே யாரு மகேந்திரநாத் பாண்டே சோ இப்ப இவர் தான் மினிஸ்டரா இருக்காரு ஓகே நெக்ஸ்ட் தேர்ட்டின் கொஸ்டின் கான்ட்ரிபியூஷன் மேட் பை ஏஜ் செக்டர் ஆஃப் தி எக்கனமி இன்டு ஜிடிபி இஸ் கால்டு உள்நாட்டு உற்பத்தியில பொருளாதாரத்தோட ஒவ்வொரு டிபார்ட்மெண்ட் செய்கின்ற அந்த பங்களிப்பு என்னன்னு அழைக்கப்படுது அழைக்கப்படுது கட்டமைப்பு கலவை அப்படின்னு சொல்லி அழைக்கப்படுது மொத்த உள்நாட்டு உற்பத்தியில பொருளாதாரத்தின் ஒவ்வொரு துறையும் செய்யும் பங்களிப்பு ஜிடிபி யின் கட்டமைப்பு கலவை என்று அழைக்கப்படுது ஓகேவா சோ இது பொருளாதாரத்தின் பல்வேறு துறைகளில் பொருளாதார நடவடிக்கைகளின் விநியோகம் மற்றும் அதன் முடிவை குறிப்பிட்டுவா பொருளாதார உற்பத்தியை உருவாக்குவதில் பல்வேறு துறையின் ஒப்பீட்டு முக்கியத்துவத்தை பற்றிய நுண்ணறிவை இது கொடுக்குது அது மட்டும் இல்ல மொத்த உள்நாட்டு உற்பத்தியின் கட்டமைப்பு வந்து பொதுவாக எந்த எந்த துறைகளை எல்லாம் உள்ளடக்கி இருக்கு அப்படின்னா விவசாயம் தொழில் மற்றும் சேவைகள் ஓகேவா அடுத்து ஆப்ஷன்ல இருக்கிற சோ பேரளவு கலவை அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா பேரளவு கலவை அப்படிங்கிறது வந்து பணவீக்கத்தை சரி செய்யாமல் தற்போதைய விலைகளில் மொத்த உள்நாட்டு உற்பத்தியின் கலவையை குறிப்பதுதான் இந்த பேரளவு கலவை ஓகேவா சோ இது என்னது பணவீக்கத்தை சரி செய்யாம தற்போதைய இப்ப இருக்கிற விலைகள் பிரைஸ வச்சுக்கிட்டு உள்நாட்டு உற்பத்தியோட கலவைய குறிப்பதுதான் பேரளவு கலவை அப்படிங்கிறது கால காலப்போக்குல வந்து விலை அந்த ஸ்டேஜ் ஸ்டேஜஸ்ல எல்லாம் ஏற்படுகின்ற அந்த மாற்றம் இருக்கிறதுல அதை கருத்தில் கொள்ளாம ஒவ்வொரு துறையிலும் உற்பத்தி செய்யப்படும் பொருட்கள் மற்றும் அதோடைய சேவையின் மதிப்பு இருக்குல்ல இது வந்து சேவையின் மதிப்ப இந்த பெயரளவு கலவை அப்படிங்கறது ரிஃப்ளக்ட் பண்றது சோ அடுத்து உண்மையான ஜிடிபி உண்மையான ஜிடிபினா என்ன உண்மையான மொத்த உள்நாட்டு உற்பத்தியானது பணவீக்கத்திற்காக சரி செய்யப்பட்ட பொருளாதார வெளியீட்டின் அளவை அளவை வழங்க விலை நிலைகளில் ஏற்படும் மாற்றங்களுக்கு பெயரளவிலான ஜிடிபி ஐ சரி செய்கிறது ஆக்சுவலா என்னன்னா ஒவ்வொரு துறையிலும் உற்பத்தி செய்யப்படும் பொருட்கள் மற்றும் சேவைகளின் அளவுகளில் ஏற்படும் மாற்றங்களின் துல்லியமான ரிஃப்ளக்ஷனை இது உண்மையான ஜிடிபி தருது சோ அது கீழே இருக்கிற உண்மையான கலவை உண்மையான கலவைனா என்ன அப்படின்னா மொத்த உள்நாட்டு உற்பத்தியின் அந்த சூழல்ல வந்து பொதுவாக பயன்படுத்தப்படுகின்ற ஒரு சொல் கிடையவே கிடையாது உண்மையான கலவை அப்படிங்கிறது இந்த மொத்த உள்நாட்டு உற்பத்தியில பயன்படுத்தப்படுகின்ற
மொத்த உள்நாட்டு உற்பத்தியின் ஒவ்வொரு துறையின் பங்களிப்பையும் மற்றும் பணவீக்க சரி செய்தல் கணக்கையும் குறிப்பாக விவரிக்கவில்லை இது ஓகேவா நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பாக்கலாமா நெக்ஸ்ட் போர்டிந்து கொஸ்டின் In nomadic herding, herdsmen move from place to place with their animals for dash and dash along defined routes. So, what do you do in the world? You can do it in the world. 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 தீவனம் மற்றும் தண்ணீர் தேவைக்கு ஏற்ப தங்களுடைய விலங்குகள் என்ன பண்ணிட்டு இருக்காங்க முடிஞ்சதுக்கப்புறம் இப்ப தண்ணீர் அங்க இல்ல தீவனம் மட்டும்தான் இருக்குன்னாலும் சோ அப்படியே சேஞ்சஸ் பண்ணிருப்பாங்க இப்ப மாடி மேய்ச்சிட்டு ஒரு இடத்துல தண்ணி காமிச்சிட்டு அப்படியே நகர்ந்து கொண்டே இருப்பாங்க ஓகேவா சோ இந்த நாடோடி வளர்ப்புல எந்த காரணமா வச்சு அவங்க பிளேஸ் மாறிக்கிட்டே இருப்பாங்க அப்படின்னா தீவனம் மற்றும் தண்ணீர் தேவைகளுக்கு ஏற்ப அவங்களுடைய இடம் இடத்த மாத்திக்கிட்டே இருப்பாங்க ஓகேவா சோ பெரும்பான்மையா இந்த நோமட்டிக் ஹேடிங் சொல்லக்கூடிய இந்த அந்த நாடோடி வளர்ப்புல வந்து இன்னமுமே வந்து அதிகமா காணப்படுற இடங்கள் எது எது அப்படின்னா ராஜஸ்தான் ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீர் இந்த இடங்கள் எல்லாம் இந்த மாதிரி இந்த மாதிரி ஆட்கள் நிறைய இருக்கிறதா சொல்றாங்க என்னென்ன விலங்குகள் அதிகமா இந்த மாதிரி வளர்ப்புல ஈடுபடுத்தப்படுது அப்படின்னா புத்தகம் ஆடு செம்மறி ஆடு எல்லாம் ஒண்ணுதானே சோ அப்புறம் மாடு சோ பெரும்பான்மையா என்ன எதுக்காக வளர்க்கப்படுது அப்படின்னா அவருடைய பால் மற்றும் அதனுடைய கறி இறைச்சிக்காக பயன்படுத்தப்படுது ஒரு சில விலங்குகள் வந்து அதனுடைய தோள்களுக்காக ஓகேவா அதனுடைய அதனுடைய தோள்களுக்காக பயன்படுத்தப்படுது அதுலதான் சில சொற்றெல்லாம் பண்றாங்க இந்த காரணங்களுக்காக தான் இந்த மேய்த்தல் விலங்குகள் பயன்படுத்தப்படுது ஓகே அடுத்த கொஸ்டின் பாக்கலாமா நெக்ஸ்ட் பிப்டீன்த் கொஸ்டின் ஹூ அமங் த ஃபாலோயிங் வாஸ் எலக்டட் அஸ் மெம்பர் ஆஃப் ராஜ்யசபா ஃப்ரம் திரிபுரா இந்தியா இன் செப்டம்பர் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி டூ இந்தியாவில திரிபுரா மாநிலத்தில் நடந்த அந்த எலெக்ஷன்ல ராஜ்யசபா உறுப்பினராக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டவர் யாரு அப்படின்னு சொல்லி கேட்கறாங்க எந்த எம்பி தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டிருப்பாங்க அப்படின்னு சொல்லி கேட்கறாங்க யாரு தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டிருப்பாங்க அப்படின்னா பிப்லப் குமார் டெப் அப்படிங்கிறவர் தான் மினிஸ்ட்ரி பத்தி படிக்கும் போது சோ ஒவ்வொரு டிபார்ட்மெண்ட்ல இருக்க மினிஸ்ட்ரி படிப்பீங்களா கரண்ட் அஃபேர்ஸ்ல சோ அப்ப அவங்க எந்த தொகுதியில ஜெயிச்சாங்க அவங்க எந்த மாநிலத்தை சேர்ந்தவங்கிறது அடிஷனலா தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க சோ இந்த பிப்ல குமார் டெப் அப்படிங்கிறவர் வந்து திருமண மாநிலத்தோட முன்னாள் முதலமைச்சர் சோ இந்த கொஸ்டின் வரதுக்கு காரணம் என்ன அப்படின்னா திரிபுராவில வந்து ஒரு ராஜ்யசபா சீட்டு தான் அவைலபிளா இருக்கு சோ அந்த ராஜ்யசபா மெம்பரும் இவர் தான் ராஜ்யசபா மெம்பரா இருக்கிறதுக்கான டைம் வந்து ஆறு வருஷம் இத்தனை வருஷம் ஆறு வருஷம் ராஜ்யசபா வந்து எவ்வளவு மெம்பர்ஸ் இருக்காங்க அப்படின்னா இருக்காங்க அப்படின்னா வைஸ் பிரசிடென்ட் ஆஃப் இந்தியா யாரு துணை குடியரசு தலைவர் தான் இதுக்கு தலைமை தலைவரா இருப்பாங்க ஓகே நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பாக்கலாமா நெக்ஸ்ட் சிக்ஸ்டீன் கொஸ்டின் விச் ஆர்டிகல் ஆஃப் த இந்தியன் கான்ஸ்டியூஷன் டீல்ஸ் வித் த ப்ரொடெக்ஷன் ஆஃப் லைஃப் அண்ட் பர்சனல் லிபர்டி சோ இந்திய அரசமைப்பின் எந்த பிரிவு வந்து உயிர் பாதுகாப்பு மற்றும் தனிப்பட்ட சுதந்திரத்தை பத்தி சொல்லுது எந்த ஆர்டிகல் சொல்லுது பாதுகாப்பு மற்றும் தனி தனிப்பட்ட சுதந்திரத்தை பத்தி சொல்லுது சோ இது இந்த ஆர்டிகலின் படி ஒவ்வொரு நபரோட உயிரும் அல்லது தனிப்பட்ட நபரோட சுதந்திரத்தையும் இழக்க கூடாது எப்பவுமே இழக்க கூடாது அப்படிங்கறதுதான் இந்த ஆர்டிகளோட முக்கியமான மோட்டிவ் ஓகேவா சோ இந்த அடிப்படை உரிமை இந்த பண்டமெண்டல் ரைட்ஸ் வந்து ஒவ்வொரு நபருக்கும் ஓகேவா ஒவ்வொரு குடிமக்களுக்கும் வெளிநாட்டவங்களுக்கும் தனிப்பட்ட முறையில இருக்கு அந்த சுதந்திரத்துல வந்து தலையிட்டாலும் இந்த ஆர்டிகல் டுவெண்ட்டி ஒன்னை பயன்படுத்தலாம் அடுத்து ஆர்டிகல் டுவெண்ட்டி ஒன் அப்படிங்கிறது ரெண்டு டைப்பான ரைட்ஸ வச்சிருக்கு என்ன வச்சிருக்கு அப்படின்னா ஓகேவா இங்க வாழ்வதற்கான உரிமை வச்சிருக்கு அது மட்டும் இல்ல தனிப்பட்ட சுதந்திரத்திற்கான உரிமை ஒரு தனிப்பட்ட மனுஷன் வந்து என்னென்னலாம் பண்ணலாம் என்னென்னலாம் பண்ணக்கூடாது அப்படிங்கிறதுக்கான சோ பர்சனல் ரைட்ஸ் அப்படி கொடுத்தது வந்து இந்த ஆர்டிகல் டுவெண்ட்டி ஒன் அப்படிங்கிறது தான் இந்த ஆர்டிகல் டுவெண்ட்டி ஒன் ரைட்ஸ் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் ஏன் இதை சொல்றேன் அப்படின்னா எமர்ஜென்சி டயத்துல கூட இந்த ரைட்ஸ வந்து ஸ்டாப் பண்றதுக்கு பிரசிடென்ட்டுக்கு ரைட்ஸ் கிடையாது ஓகே அதனாலதான் இது ரொம்ப இம்பார்ட்டன் ரைட்ஸ்ல ஒண்ணு ஓகே இந்தியாவோட சுப்ரீம் கோர்ட் வந்து இந்த ஆர்டிகல் எப்படி சொல்லுது அப்படின்னா பண்டமெண்டல் ரைட்ஸ் ஓட ஹார்ட் அப்படின்னு சொல்லுது உச்ச நீதிமன்றம் இதை எப்படி சொல்லுது அடிப்படை உரிமையின் இதயம் எது ஆர்டிகல் இருபத்தி ஒன்னு அப்படின்னு சொல்லி இதை வர்ணிக்கிறாங்க சோ ஓகே ஆர்டிகல் நைன்டீன் வந்து 
ஒவ்வொரு இந்திய குடிமகனுக்கும் ஆறு விதமான சுதந்திரங்களை உறுதி செய்யுது சோ மொத்தம் அவங்களுக்கு இந்திய குடிமகனுக்கு எவ்வளவு ரைட்ஸ் இருக்கு ஆறு பண்டமெண்டல் ரைட்ஸ் இருக்கு அதை உறுதி செய்யறது எந்த ஆர்டிகல் அப்படின்னா ஆர்டிகல் நைன்டீன் அடுத்து ஆர்டிகல் டுவெண்டி ஆர்டிகல் டுவெண்டியை பத்தி சொல்லணும் அப்படின்னா குற்றங்களுக்கான தண்டனை தொடர்பான பாதுகாப்பு குற்றங்களுக்கான தண்டனை பாதுகாப்பு அடுத்து ஆர்டிகல் டுவெண்டி டூ டுவெண்டி டூ என்ன சொல்லுது அப்படின்னா ஒரு சில வழக்குகள் எல்லாம் கைது செய்யும் போது தடுப்பு காவலில் வைக்கிறாங்கல்ல தடுப்பு காவலில் இருந்து பாதுகாப்பு வேணும் எங்களுக்கு அப்படின்னா நீங்க ஆர்டிகல் டுவெண்டி டூ யூஸ் பண்ணுவீங்க பாக்கலாமா நெக்ஸ்ட் செவன்டீன் கொஸ்டின் விச் ஆஃப் தாலோயிங் கேஸ் இஸ் நாட் ஏ கிரிமினல் லா கேஸ் பின்வரும் வழக்குகள்ல எது வந்து குற்றவியல் சட்ட வழக்கு இல்ல அப்படின்னு சொல்லி கேட்கிறாங்க எது இல்ல அப்படின்னா டிவோர்ஸ் கேஸ் டிவோர்ஸ் கேஸ் வந்து கிரிமினல் கேஸ் கிடையாது டிவோர்ஸ் கேஸ் வந்து கிரிமினல் வழக்கு கிடையாது சோ அப்போ வந்து டிவோர்ஸ் கேஸ் வந்து எந்த இதுக்கு கீழே வருது அப்படின்னா சிவில் வழக்கு கீழே வரும் சோ கிரிமினல் கேஸ் அப்படிங்கிறது வந்து என்னன்னா இப்போ கிரிமினல் லா அப்படிங்கிறது எது எது கீழே வருது அப்படின்னா கிரிமினல் லா வந்து அசால்ட் தட் மீன் கொலை பண்றது அப்புறம் வந்து ராபரி செயின் பறிப்பு அதெல்லாம் இருக்குல்ல அது மட்டும் இல்ல இந்த செக்ஷுவல் அசால்ட் பண்றது சைபர் கிரைம்ஸ் ஓகேவா இப்ப நம்ம அதிகமா கேள்விப்பட்டுருக்கோம்ல இந்த சைபர் கிரைம் கேஸ் கூட எது கீழே வருது கிரிமினல் லா கீழே தான் வருது மணி லாண்ட்ரிங் ஓகேவா சோ மணி லாண்ட்ரிங் பண்றது சோ கருப்பு மணிய வெள்ள மணியா மாத்துறாங்கல்ல சோ அதெல்லாம் வந்து மணி லாண்ட்ரிங் பண்றது மர்டர் கொலை தெப்ட் திருட்டு பண்றதும் இந்த கிரிமினல் லா கேஸ் கீழே வருது சோ இன்னொன்னு சொன்னேன் சிவில் லா சோ இப்ப இந்த விவாகரத்து வந்து எது கீழே வருது சிவில் லா கீழே வருது சோ வேற என்னென்னலாம் இந்த சிவில் லா கீழே வருது உரிமையியல் சட்டம் மற்றும் தனிநபர்கள் இடையே ஓகேவா அப்படி இல்லைன்னா ஒரு அமைப்புக்கு இடையே ஏற்படுகின்ற அந்த பிணக்கு இருக்குல்ல அந்த பிணக்குகள்ல இருந்து நீங்க வெளியில வரணும் நீங்க எது எது கீழே வந்து கேஸ் ஃபைல் பண்ணணும் அப்படின்னா இந்த சிவில் லா கேஸ் சிவில் லா கீழே தான் வந்து நீங்க கேஸ ஃபைல் பண்ணணும் ஓகேவா சோ அதே மாதிரி நீங்க ஒரு ஆர்கனைசேஷன் ஒரு அமைப்புல இருக்கீங்க அதுல இருந்து நான் வெளியில வரணும் எனக்கு வந்து அங்க வந்து என்ன ரொம்ப வந்து தொல்லை பண்றாங்க ரொம்ப வந்து குடும்ப பண்றாங்க அப்படின்னா அதுல இருந்து நீங்க எப்படியோ வெளில வரணும்னா நீங்க சிவில் கேஸ மூலியமா தான் நீங்க வந்து வெளில வர முடியும் ஓகேவா சோ அதனால சிவில் கேஸ் அண்ட் கிரிமினல் கேஸ் இந்த கேஸுக்கு கீழே என்னென்ன வருது அப்படிங்கறத தெளிவா பார்த்துருங்க ரொம்ப ரேரா தான் கேட்பா இந்த மாதிரி எல்லாம் வந்து ரொம்ப ரேரா தான் பார்ப்பாங்க சோ ஓகே அடுத்த கொஸ்டின் பாக்கலாமா சோ நெக்ஸ்ட் எயிட்டீன்த் கொஸ்டின் நேம் த ஸ்டேட் விச் ஹேஸ் த ஹையஸ்ட் பிமேல் லிட்ரஸி ரேட் இன் இந்தியா அஸ் பர் சென்சஸ் டூ தௌசண்ட் லெவன் ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்னுல லாஸ்டா தான் ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்னு தான் மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்பு நடந்திருக்கும் இந்தியாவில் ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்னுல எடுத்த மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்பின் படி பெண்களின் கல்வி அறிவு வந்து எந்த மாநிலத்தில் அதிகமா இருந்துச்சு அப்படின்னு சொல்லி கேட்கிறாங்க கேரள மாநிலம் பெண்களின் கல்வி அறிவு விகிதத்துல வந்து அதிகமா இருக்கிறது யாரு எந்த மாநிலம் அப்படின்னா அது கேரளா தான் ஓகேவா சோ அதிகம் அப்படின்னு சொல்லிட்டோம் சோ எந்த அளவு அப்படின்னா 93.91% சில டைம் இந்த பர்சன்டேஜ் கூட கேட்பாங்க நைன்டி த்ரீ பாயிண்ட் நைன் ஒன் பர்சன்டேஜ் இருந்துச்சு இவங்க தான் வந்து கல்வி அறிவுல முதன்மையா திகழ்றாங்க சோ ரெண்டாவது யாரு அப்படின்னா லட்சத்தீப் லட்சத்தீப் எவ்வளவு அப்படின்னா லட்சத்தீப் வந்து நைன்டி டூ பாயிண்ட் டூ எயிட் பர்சன்டேஜ் ஓகேவா சோ மிசோரம் எவ்வளவு பர்சன்டேஜ் அப்படின்னா மிசோரம் வந்து நைன்டி ஒன் பாயிண்ட் பிப்டி எயிட் பர்சன்டேஜ் இந்த மிசோரம் தான் மூன்றாவது கல்வி அறிவு அதிகமாக உள்ள மாநிலம் சோ இப்ப சென்சஸ் பத்தி இன்ஃபர்மேஷன் சொல்லணும் அப்படின்னா லாஸ்ட் சென்சஸ் வந்து ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்னு நடந்துச்சு அது எத்தனையாவது சென்சஸ் அப்படின்னா பதினைந்தாவது சென்சஸ் இது எத்தனையாவது சென்சஸ் பதினைந்தாவது சென்சஸ் சுதந்திரத்துக்கு அப்புறம் எத்தனாவது சென்சஸ் அப்படின்னா ஏழாவது சென்சஸ் சோ ஆரம்பிச்சதுல இருந்து இப்ப வரைக்கும் பதினஞ்சாவது சென்சஸ் சோ சுதந்திரத்துக்கு அப்புறம் எத்தனாவது சென்சஸ் அப்படின்னா ஏழாவது சென்சஸ் ஓகே நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பாப்பமா நெக்ஸ்ட் நைன்டீன்த் கொஸ்டின் இன் ஹியூமன் பாடி ஃபுட் பாசஸ் த்ரோத்ய கண்டினியூஸ் கேனல் விச் பிகைன் அட் டேஸ் அண்ட் எண்ட் அட் ஆனஸ் சோ மனித உடல்ல உணவு அப்படிங்கிற சாப்பிடுறோம்ல அந்த சாப்பாடு வந்து ஒரு தொடர்ச்சியான கால்வாய் வழியா ஓகேவா ஒரு குழல் குழாய் மாதிரி இருக்கும் சோ அது வழியா அது என்ன பண்ணுது டிரான்ஸ்மிட் ஆகுது அது எதுல தொடங்கி எதுல முடியுது அப்படிங்கறது தான் கொஸ்டின் ஓகேவா சோ எங்க தொடங்குது அப்படின்னா வாய் குழியில இருந்து தொடங்குது எங்க பக்கல் கேவட்டி சோ இந்த பக்கல் கேவட்டில தொடங்கி எங்க முடியுது அப்படின்னா தாசன வாயில முடியுது ஓகேவா சோ நான் சொன்னல ஒரு ஒரு குழாய் வழியா போகுது அப்படின்னு சொல்லி சொல்றேன்ல சோ அந்த குழாய் அந்த உணவு குழாய் வந்து எவ்வளவு நீளம் இருக்கும் அப்படின்னா நயன் மீட்டர்ஸ் இருக்கும் சோ ஒன்பது மீட்டர் நீளம் இருக்கும் ஒன்பது மீட்டர்
அப்புறம் வந்து உணவு குழல் அப்படின்னு சொல்றோம் சோ அதுக்கு கீழே வந்து இறைப்பை வந்து சிறுகுடல் பெருகுடல் கடைசியா முடியற இடம் தான் இந்த ஆனஸ் ஓகே அப்படின்னு சொல்லப்படுகின்ற இந்த மழை வாயில தான் அது முடியுது இந்த இது இது வந்து இது மொத்த நீளம் வந்து ஒன்பது மீட்டர் இருக்கும் அப்போ சிறுகுடலோட அளவு என்னவா இருக்கும் அப்படின்னா ஆறு மீட்டர் நீளம் சோ இந்த இடத்துலதான் வந்து மூன்று பிரிவா பிரிப்பாங்க என்ன அப்படின்னா டியோடினம் ஜிஜினம் இலியம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதை மூணா பிரிப்பாங்க இந்த சிறுகுடல்ல தான் இந்த செரித்த உணவோட அந்த சத்துக்கள்லாம் உறிஞ்சப்பட்டு ரத்தத்துல சேர்க்கப்படுது ஓகே அடுத்து அந்த பெருங்குடல்ல வந்து என்ன பண்ணுது அப்படின்னா செரிமானம் ஆகாத செரிமானம் ஆகாத சிறுகுடல்ல வந்து டைஜஸ்ட் பண்ணி மிச்சம் மீது எங்க அனுப்புது அப்படின்னா பெருங்குடலுக்கு அனுப்புது இப்போ சிறுகுடலால டைஜஸ்ட் பண்ண முடியாதத இந்த பெருங்குடல் டைஜஸ்ட் பண்ணி நம்ம உடம்புக்கு தேவையான சத்தை வச்சுக்குது சரிமான ஆகாதத உணவு கழிவா என்ன பண்ணுது வெள்ளை தள்ளுது ஓகேவா சோ பெருங்குடல்ல இருந்து அடுத்து வெள்ள தள்ளுது சோ இந்த பெருங்குடல்ல என்னென்னலாம் உறிஞ்சப்படும் அப்படின்னா நம்ம சாப்பிடற உணவுல இருக்கிற சில வைட்டமின் தேவையான சில முக்கியமான வைட்டமின்ஸ எந்த இடத்துல சக் பண்ணி எடுக்கிறது அப்படின்னா பெருங்குடல்ல தான் நமக்கு சக் பண்ணி எடுக்குது சோ ஓகே அடுத்த கொஸ்டின் பாக்கலாமா நெக்ஸ்ட் இந்த செஷனோட கடைசி கொஸ்டின் தமிழ்நாடு கோர்ஸ் கேட்ரிய லார்ஜ் போர்ஷன் ஆஃப் இட்ஸ் ரைன் டூரிங் டேஷ் அண்ட் டேஷ் தமிழ்நாடு அந்த கடற்கரை இருக்குல்ல அது எதுல இருந்து எது வரைக்கும் மலையின் பெரும்பகுதியை பெறுது அப்படின்னு சொல்லி கேக்குறாங்க எந்த மாசத்துல இருந்து எந்த மாசம் வரைக்கும் மலையோட மலையின் இருக்குல்ல அந்த ரெயின் இருக்குல்ல சோ அதோடைய பெரும்பகுதி எந்த மாசத்துல இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி கேக்குறாங்க எந்த மாசம் அப்படின்னா அக்டோபர் அண்ட் நவம்பர் இந்த தமிழ்நாடு ஒட்டிலே இருக்கிற அந்த கடற்கரை பகுதிகள்லாம் அதிகமான மழை பெறும் மாதங்கள் வந்து இந்த அக்டோபர் மற்றும் நவம்பர் தான் ஓகேவா ஓகேவா தமிழ்நாடு வந்து ஈஸ்ட் கோஸ்ட் லைன் இந்தியாவோட கிழக்கு கடற்கரை பகுதியில் அமைஞ்சுள்ளதுதான் நம்ம தமிழ்நாடு பொதுவாக வந்து தென்மேற்கு பருவ மழையால தான் நமக்கு அதிகமா மழை கிடைச்சிருக்கு ரெண்டு பருவ மழை காலமா பிரிக்கிறாங்க ஒண்ணு என்ன அப்படின்னா தென்மேற்கு பருவ மழை காலம் அதுதான் இப்ப நான் சொன்னேன் பின்வரும் பருவ மழை காலம் அப்படின்னு சொல்லி அழைக்கப்படுது அப்ப தென்மேற்கு பருவ மழை காலம் அப்படிங்கிறது வந்து எந்த மாசங்கள்ல இருந்து எந்த மாசம் வரையும் சொல்லப்படுது அப்படின்னா ஜூன்ல இருந்து செப்டம்பர் ஜூன்ல இருந்து செப்டம்பர் சோ இது வந்து தென்மேற்கு பருவமழை காலம் வந்து இந்த டைம்ல தான் வருதுன்னு சொல்றாங்க அக்டோபர்ல இருந்து நவம்பர் மாசம் வர பருவமழை காலங்களை வந்து பின்வாங்கும் பருவமழை காலம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க பின்வாங்கும் பருவமழை காலம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க நிலம் நீர் மற்றும் அந்த டெம்பரேச்சர்னால இது வந்து வேரி ஆகிட்டே இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க ஓகேவா சோ இந்த சீரீஸோட கடைசி கொஸ்டின் இதோட முடிஞ்சிச்சு வீடியோட ஆரம்பத்துல சொன்னது மாதிரி கிளாசிக்கல் டான்ஸுக்கான ஷார்ட் ஃபார்ம சொல்றேன் அது எப்படி என்னென்ன அப்படின்னு சொல்றேன் சோ இதுதான் வந்து ஓகேவா எட்டு பாரம்பரிய நடனம் அப்படின்னு சொல்ல போறது இதுதான் ஓகேவா சோ இப்ப வந்து தமிழ்நாட்டுக்கு நமக்கு தெரியும் பரதநாட்டியம் ஓகேவா கேரளா கேரளாவில வந்து ரெண்டு இருக்கு கதகளி இன்னொன்னு வந்து மோகினி ஆட்டம் சோ இதை வந்து நீங்க எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கிறீங்க அப்படின்னா இப்ப வந்து மோகினி கதையெல்லாம் கேட்டா காலி ஆயிருவோம் அதனால கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லா இருந்துக்குங்க சோ இது வந்து கேரளா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க சாந்திரா குச்சிப்புடி ஓகேவா சோ ஆத்திரம் வந்தா குச்சி எடுப்போம் ஆத்திரம் வந்தா தானே குச்சி எடுப்போம் அப்ப ஆத்திரம் வந்தா நீங்க குச்சி பிடிச்சி அடிப்பீங்க சோ குச்சிப்புடி அப்படின்னு சொல்லி வச்சுக்கோங்க அடுத்து வந்து ஒடிசா ஒடிசா பேர்லயே இருக்கு அதனால ஒடிசி பிரச்சனை இல்ல மணிப்பூர் மணிப்பூரி அதுவும் பிரச்சனை இல்ல பேர்லயே இருக்கு அசாம் சத்திரியா வந்து எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் அப்படின்னா சோ அசாம் சத்திரியா வந்து சோ என்ன சொல்றது சத்தா இருக்கிறதுக்கு இப்போ நமக்கு ஆசையா தானே இருக்கும் சத்தா இருக்கிறதுக்கு நமக்கு ஆசையா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி வச்சுக்கோங்க அடுத்து கதக் அப்படின்னா உத்தரப்பிரதேஷ் உத்தரப்பிரதேஷ் நீங்க இப்படியே வச்சுங்க அப்படின்னு ஏன் வச்சுக்கோங்க சோ கதக் அப்படிங்கிறது இப்போ கத்த கத்தையா பணம் வச்சிருந்தோம்னா எப்பவுமே ஆஹ் அப்பர் கிளாஸ் தான் இருப்பாங்க கத்த கத்தை யார் பணம் வச்சிருப்பாங்க அப்பர் கிளாஸ் தானே பணம் வச்சிருப்பாங்க சோ அவ்வளவுதான் சோ மொத்தம் எட்டு கிளாசிக்கல் டான்ஸ் சோ இந்த எஸ் எஸ்சி ஜிடி கான்ஸ்டபிளுக்கான ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின் செஷன் பார்ட் டூ வந்து முடிஞ்சது சோ ப்ரீவியஸ் பார்ட்டுக்கு கொடுத்த ஆதரவுக்கு நன்றி இந்த எஸ் எஸ்சி ஜிடி கான்ஸ்டபிள் ப்ரீவியஸ் இயர் இந்த ஜிகே செஷன்ல வந்து உங்களுக்கு ஏதாவது சஜஷன் இருந்தது அப்படின்னா கீழே பின் பண்ணுங்க அடுத்த வர கிளாஸ்ல உங்களுடைய டவுட்ஸையும் உங்களுடைய சஜஷனையும் நான் சாட்டிஸ்பை பண்ற மாதிரி அடுத்தடுத்த வீடியோஸ் போடுறேன் நான் கண்டிப்பா நீங்க ப்ரீவியஸ் கொஸ்டினை பார்க்காம ஒரு எக்ஸாம்ஸ் நீங்க அட்டன் பண்ணவே கூடாது ஓகேவா நான் ப்ரீவியஸ் பார்ட்லயும் அதான் சொல்லியிருப்பேன் எப்பவுமே நீங்க எக்ஸாம்ஸ் எழுதுற வேயே உங்களுக்கு சூஸ் பண்ண வைக்கிறது எப்பவுமே இந்த ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின்ஸ் தான் இதுதான் உங்களுக்கு ஒரு மேப்பே ரூட் மேப்பே இதுதான் நீங்க சும்மா வந்து ஒரு ஊருக்கு எல்லாம் போயிட முடியாது ஓகேவா சோ நீங்க எப்படி போகணும்
அடிக்கடி உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட் வருது அப்படின்னா சோ இந்த பிளேலிஸ்ட்ல இருந்து செந்தில் மேக்ஸ் பிளேலிஸ்ட்ல இருந்து அடிக்கடி பாத்துட்டு நீங்க ரிவிஷன் பண்ணிக்கிட்டே இருங்க நீங்க அடிக்கடி ரிவைஸ் பண்ண பண்ணதான் உங்களுக்கு இது மறக்காம இருக்கும் ஓகேவா சோ ஓகே அடுத்த வீடியோல வேற சில கொஸ்டினோட உங்களை சந்திக்கிறேன் தேங்க்யூ பாய்